现在是皇帝，左右天下，想要什么就有什么。皇上，张所大人，他跪了大半天了，您要不要见见他呀、啊？啊！反杀人！反杀人！皇上！皇上！哎呀，皇上！行妃，此时此刻，你可安好？曾几何时，你对镜红妆，我为你画眉如黛。婀娜的身姿，风姿绰约，朕只愿能得一人心，百书不离。朕曾答应过你，有朝一日，我即位称帝。这是做什么呀？您别老这样，老奴看了呀，好伤心呐、啊！伤心，朕从来不知道，原来思念一个人是如此肝肠寸断。皇上。那过去的事情啊，就别再想他了，免得呀，伤了心，再伤了身。不想，怎能不想？皇上啊，这世事啊，岂能都尽人意呀？如果您觉得闷得慌，那。是不是可以出去走一走啊
，自从你当了皇上啊，成天的待在宫里，这好人呢、啊，也闷坏了。出神意呀！好吧，那老奴这就去安排。老爷，您已经逛了一个时辰了，要不要到前面的茶馆坐坐呀？哎，哎哎，几位客官，里边请。哎，这位爷，您里边请。爷，您上座。哎，二位坐。爷，您喝点什么？啊，要那个最好的茶。好，哎，这就去。哎，您稍等啊。哎，谢谢，谢谢。哎，坐呀。嗯。啊，这，不，我今天不是皇上。来来来，坐坐坐。啊。嗯，你们说啊，偶尔出来透透气，这心情就是不一样。皇上，您终日操劳国事，偶尔也该放松一下。对呀、啊，以前呢，在汴京的时候，您和娘娘都喜欢喝茶，经常啊到茶楼小坐，坐的呀也是。临窗的这个位置歇会儿吧。啊！呀，我终于找到你了，我找你找得很辛苦，你知道吗？你认错人了。我没有认错，你就是易儿、啊啊。你要干什么？你找错人了。你认错人了吧？你就是我的心肝。我是心非，我心非。心非，心非。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，我没有认错。老爷，他就是心非，他就是心非。走吧，老爷。心飞。夫人，官人，把酒放下。你这是今天有什么喜事吗，官人？这回有天大的喜事。喜从何来？你升官了？嗯。打上仗了？不对。那是什么？进来吧，姐姐。
应该高兴才对嘛。今天晚上，咱们一家人不醉不休。好，好，来，姐。我跟你说啊，岳同志把我带回留守府之后，便向宗帅求情。宗帅知道后，便向皇上请命。一次不行，他请两次。这次我们是欠了宗帅一个大人情了。嗯。不过呢，这话说回来，再平这次能被赦免，跟岳飞也有关系。岳飞不是被罢官了吗？怎么还能说得上话？他回来了。现在在张所手下，这次渡河作战，他是其中一份子。我之所以说跟岳飞有关，不是因为他说了什么话，而是因为他罢官，皇上驳了宗帅的面子，所以呢，在再平的事情上面，皇上就不好再驳宗帅的面子了。瞧你说的，好像岳飞为了我们再平。故意扒了自己似的，啊！<笑>瞧你，不说这些了，来，来，弟弟，姐姐，姐夫，嗯、啊，将军，看，远处有艘船。来者何人？快报上名来！在下御史忠诚秦桧。秦桧，你们这里有秀才吗？秀才都应该知道我的姓名啊。去，把师爷叫来。是。御史忠诚秦桧。在靖康年间，因反对张邦昌为帝，被金人抓走的。啊，正是，正是。金人急留北地，何以归来？说。哦，秦桧杀了看守，夺舟而归啊。请送我前去面圣，秦桧，感激不尽。秦桧，他带着两个大箱子回来的。正是。将军，两军对敌，他哪里有可能全家都逃回来呢？况且还带着这么多的财宝，这肯定是金朝暗中派来的奸细。依我看，宜速诛之，以绝后患。秦桧是靖康年间的御史忠诚，因带头反对张邦昌称帝，而名望极高。如果这个时候我杀了他，将来……朝廷追究下来，恐怕很难办呢。那将军的意思是，一刻不留，马上把他送往京城。啊！啊你们要干什么？快跑！过来！杀了！干什么？你们！是人！啊
放开我娘子！放开她！你们到底什么人？放开我！我们奉命行事，奉什么命？行什么事啊？无需跟你解释。你们还有没有王法？有没有天理啊？你要王法？好，你窃取黄银，证据确凿，你死罪一条。你，大人，我求求你，你就放了我们吧。我们一介平民，一向安分守己，无欲无求。只想过点太平日子。有些时候，你以为命在自己手里，其实都被别人捏着呢。那你们到底想怎么样才能放过我们呢？踏踏实实的跟我们走。放屁！你们这群混账，强抢民女！我要告你们去，就算告到皇帝老子那儿，也要告你们。哼！你现在是死刑犯。我随时都可以将你就地正法，你以为你能活着出这扇门吗？你今天走，也得跟我们走；不走，也得跟我们走。哼！是不是只要我跟你们走，你们就能帮我夫君不死？<笑>你说呢？带走！放开他！我们来生放开他！娘子，娘子，娘子，娘子！你也不问我，这是带你去哪儿啊？出了这扇门，去哪儿都无所谓。嗯，你呀、啊，别难过了，我带你呢去个地方。到那儿啊，去享福去，啊。这里啊，是归德行宫。今天你在街上遇到的，那是当今的圣上。从今往后，你有享不尽的荣华富贵。
上写，那是因为你的心还没有伤痛。等你的心真的伤透了，就无心可伤。为什么要跟朕这样说话？朕知道，朕对不住你，你在生朕的气。朕答应你，从今往后，朕会好好的待你。现在满朝文武都说他是个奸细，我要是不帮他，毕竟我们还是师徒一场，于心不忍呐、啊。康公公求这块玉已经很久了，你让他拿去吧。至于皇上对他是杀是剐，那就要看他的造化了。是，老爷我是秦桧啊，日盼夜盼，千盼万盼，终于把皇上你盼到了，不易啊，大不易啊！这是我祖上积的德，才能让我从吴国城跋山涉水。颠沛流离，终于回到天子脚下了。忠诚大人，皇上远程回宫，积疲不堪，有什么事情，还是明天朝上奏闻吧。这次秦桧得意归来，见到朝思暮想的皇上，秦桧就算受再多的苦，都值得。值得，请起吧。谢皇上。朕听说你是从朕的父母那边逃回来的。是，皇上。微臣和太上皇告别的时候，他用手抚摸着臣的头。说
，一路走好，一路走好。太上皇，对秦桧的关切之情，终身难忘啊！太上皇，他身体可好啊？起先他吃不饱，气虚。后来没顿饭，夹了一个馒头，他才吃得津津有味。现在身子已经硬朗起来了。嗯，这个事情朕也听说了，说这个馒头本来是给你的。微臣心甘情愿，孝敬太上皇的。我还年轻嘛，少吃一口没事我顶得住的。你们看看。忠义之士，理应有赏，理应有有赏。大人所能，非比寻常啊！竟然可以保身立命，被金营送回了临安。大人，你刚才没听见吗？我我不是被送回来的，我我是千辛万苦逃回来的。<笑>就我所知，大人在卧离部军中任职。这样的差事，不但可以丰盛供养你的家眷，还可以严密保护你的安全。哼，这样的优待，你还用得着冒险逃命吗？秦长角啊，秦长角。这件事情呢，整个来龙去脉必须要交代清楚。你能够回来，朕自然是高兴的。但是你在卧离部军中任职参谋军事，摇身一变变成我大宋的御史，朝廷上下马上会有非议的。是，是。皇上，微臣之所以要想尽办法逃回来，是因为我离不元帅要拿微臣祭刀。哦，那秦大人一定是犯了一个不可赦免的过错。是错在我对金人的难亲之计知晓的太多，所以他们必须把我杀掉，以绝后患。第二错，错在我能过目不忘。凡是卧离部所签文案，经我一看，便铭记于心。请皇上，你一道旨意。我十日之内即可列举大端，以供佐证。你这两个过错，<笑>对朕而言却是两个大功啊！看来你仓皇逃命，真是逃对了。<笑>就算是要逃回来的理由，可是。从燕山府到楚州，两千八百多里啊！这样的路途，怎么可能没有金人的防禁？那秦大人又是如何可以鱼和越海，而又不被金人察觉的呢？微臣一路走，一路塞银子。镇守中原的大部分军兵，都是我们宋人。他们虽然暂时迫不得已为虎作伥，可是无不心向皇上。他们一听说我是回朝面圣，无不网开一面，开门放行。皇上，过去的一切，会实在是不得已而为之，还请皇上。
太恩是罪，将其留用。皇上，秦大人如何回来，尚有疑点。在事情没有清楚之前，降级亦不能任用啊。这个，他自称是随军到楚州后，趁金人不备逃回来的。这样的话，最多也就是一个人逃回来。可他又如何和妻子王氏及一般随从一起逃回来呢？赵大人，你所言极是啊。这样吧，就有劳赵爱卿费点笔墨，把秦桧来去之行写成一个奏折，再供。六部九卿仔细的研议，他到临安是危害于朝廷，还是有利于朝廷？等众卿研议之后，朕看过奏折，再做定论。是皇上，皇上不必劳师动众。臣带回来一件信物，请皇上御览。拿来我看。是。这，这是母亲的笔记，这是母亲的笔记啊。难舍江南情，横空大雁传音讯。终日思儿，不见儿。天伦梦残，泪战尽。凡事都与秦桧商量，此人经历南北，学贯古今。人才不可多得，岂止可惜，可叹。大人从北边回来，对战事一定有独到的见解。皇上，何不让秦大人说上一说？秦大人，请讲吧。遵旨。皇上现在有两难，一难，恨不得。二难，打不得。秦大人可否说的再清楚一些？什么恨不得，什么打不得，有什么打不得的？金人现在拿着皇上的双亲，就像拿着皇上的把柄。若皇上打呢，这就是不孝；若是不打，便是不忠。所以现在皇上打与不打，都是两难。天哪，那真死了算了。钱大人，不知道你可有什么办法吗？南下以自保，北上修皇陵，既安天下，又安民心，何乐不为？这个好，这个好。秦爱卿说的对，朕
，张爱卿，朕还有事情要跟其他人商量，那你先回吧。臣告退。金爱卿，这边请。是将军，你怎么来了？出事了！金人攻破新乡，现在扬言要屠城泄愤。可恶！现在全城的百姓都知道官军在这儿，纷纷前来投奔。将军，请您速速派兵前去营救吧。我去找一下王将军，你在这儿安抚一下百姓。嗯。大哥，怎么了？朝廷呢？不想让咱们活了。朝廷流放了张大人，断了咱们的粮草。怎么会这样？大哥，我看皇上是怕咱打了败仗，他皇位不保。哼，我看呢，是怕咱们打了胜仗，他皇位才不保。嘘。人怎么这么少？六名统治官带了部队走了。走了？不干了。也说不定，都当了俘虏。王将军怎么说？嗨，老爷的轿子靠当差的抬啊！他们一个个都走了，他留在这干啥啊？抓蚂蚱呀！各位，现在什么情况？大家都已经清楚了，我就不废话了。岳飞，你来之前，我跟大家已经商议过了，现在断粮断草，我打算立刻撤兵。将军，中医社那边传来消息，禁军夺回新乡，扬言要屠城泄愤。岳飞。来向将军请兵的，粮草已绝，朝廷已下了令，再不回去，只有死路一条。那新乡的百姓怎么办？大局危重，管不了那么多了，各凭天命，看他们造化吧。该朝廷派来粮草，我定一个杀回去。将军，我已经让牛皋去向宗帅请粮了，三日之内必到，还请将军斟酌。宗帅是听朝廷的，还是听岳飞的？不说了。将军，我想请你借一步说话。王将军，我的大人还在西乡呢。快起来，将军们，将军们，快起来，起来，快起来，起来，起来，起来，起来，快起来吧，起来吧，起来吧，起来吧。乡亲们，起来吧，安静一下。我答应你们，一定会去救你们的家人的。谢谢岳将军，谢谢岳将军，谢谢岳将军啊！王将军，不能撤。如果我是你，我也要把金口赶走。但我现在统帅三军，以大局为重啊。什么是大局？我们当兵打仗。为的不就是这些老百姓吗？现在可以一试，为什么不是呢？将军，你再看他们一眼呢、啊？这是军令，传令下去，准备撤军。山河锦绣，多少笙歌流，画折柳湖，龙歌。北国悠悠，青山万里走，策马停呀，何处不胜舟？情难歇，意难
中一生。